package na inaanap niya. Yes! Aba! Yes! Nene, ano po pala man neto? Ay! Hindi po, okay, alam ko ano to. Wedding picture! Am I right? Eh di, papalitan na po natin yan. Alisin na natin yan. Bakit hindi? Siguro, panahon na para palitan natin ang bago to. Ha? 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 Ang bakit hindi ito, a better, eh, ang kitang smile ko rito. Ang pugot yung ulo ko dyan, eh. Oo. Ang wedding picture. Uy, it's wedding picture. Ikaw lang kasi iniisip mo. Wedding! Sige, sige. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. This time, lahat ng fruit salad namin kasama. Oh. Ayaw yung, yung tinan mo, ang kaganda namin mga girls. Ang gwagwapo ng mga boys. Di ba? Kompleto lahat. Buo tayo. Walang kalahating mukha. Lahat kasali. Walang imanan. Yeah. Anybody home? Oh, sino sila? Hello? Luz! Ano? Tititigan mo lang ba ako? Anong ginagawa mo dito? Ikaw naman? Ngayon lang tayo nagkita? Ganyan mo na ako babatiin? Aren't you happy to see your ate? Tita Azon, question nga po. Um, kung si nanay po ay si Luz Biminda, ano pong tunay niyong pangalan? Tita Azon. Mag-iisip ako ah. Kalabarson? Tama? <laughs> Azon, Kalabarson. Ah, tapos ang pangit eh, at ang pangit ah. Pani yun, pani yun. Eh ano, yung ano, yung Tita Rupa. Bima Rupa! Namamangga! <laughs> Nagigigil na ako sa inyo. Sige kayo, babawiin na kayo. Um, excuse me, Tita Azon, mauna na po ako. Kumakain pa, o. Yung asina ni Lena po kasi bukas ka lang. Umalis ng umaga. Yes po. Ah, medyo long story na kasi. Pero si Tita Elena po, siya po yung nanay ni Kuya Chico at saka doon na po siya nakatira. Buti naman. No? Pero dito po siya nakatira. Insan, pag namimiss niya kami, tsaka namimiss niya si nanay. Di ba, kuya? Kailan niyo pa nakilala si Elena? Mm, two months ago. Bitch na. Pangimagas, nasa lamesa. Kunin mo. Sige na. Na. Sige na. Sige na. Kunin mo. Sige na. Sige na, kumain na kayo. Kumain na kayo. Hindi ka halin, so mabuka dyan. Kumain ka. Kain na. Hindi ka na nagtira ng kahit konting dignidad para sa sarili mo, no? Ate, pwede ba? Pigilan mo ako. Si Elena, hindi mo lang siya pinabalik sa buhay niyo ni Fernand. Inimbita mo pa sa kasal niyo? Samantalang ako yung tawag ko. Ni, hindi mo masagot? Kasal ko yun. Limitado ang mga imbitado. So talaga palang sinadya mo na hindi mo ako imbitahin? Dahil kilalang kilala kita ate. Kanina nga lang eh. Yung bibig mo hindi mo mapigilan. Hoy, nagiging totoo lang ako. Hindi ba? Dati pakitanguin natin nandiyan sa asawa mo. Akala mo ba? Hindi ko alam kung bakit nagpakasal ulit ka ni Fernan. Tandaan mo, ha? Once a cheater will always be a cheater. Ate! Ate, pwede ba? 
Tigilan mo na yung pang insulto mo sa pamilya ko. Di naman. Tagal ka ng ganyan eh. Di ka naman magbabago, ate? Alam mo, ate, sa totoo lang, tagal na ako nagtitimpi sa'yo. Ba't nandito ka? Anong sadya mo? Ganun! Kailangan pala may rason pa para dalawin kita. Hindi pa ba sapat yung natakot ako kasi muntik na mawala yung kapatid ko. Alam mo, Luz, kung hindi mo na-appreciate yung honesty ko, sana naman huwag mong questionin yung pagmamahal ko sa'yo bilang ate mo. At saka kung di po oh. bukas, sa makalawa po. Oo, oh, sige po. Basta, Sir Fernan. Pukuha na lang ako ah, ulit sa inyo. Po, ah, sige po. Sige. Yeah. Ah. Chico, ano yung ginagawa mo dito? Nakakala ko kasi hindi ito si Nanay. Ah, may pinuntahan sa kliyente niya. Ay, si... Tita Aswan ba? Okay na, okay na sila ni Nanay. Alam mo naman ang Nanay mo. Mainitin ng ulo. Buti nga, nagpapahupa muna siya. Kung hindi, baka bila na naman sumabog yun. Eh, Tay, bakit nga pala hindi... Inimbitahan ni Nanay Lucy, Tita Asun sa kasal. Alam mo anak, sa pagkakaalam ko ang malalim ang sama ng loob nila. Kaya ayaw akong makialam eh. Gano'n ang katagal? Tagal na yan, mga tatlong pong taon na siguro. Masingitad ko ah. Tagal na rin. Ano ba talaga nangyari? Tay, kung okay lang. Kung alam ko lang na sa ganitong lalaki ka lang babagsak, sana hindi na lang kita pinag-aral. Ate, sinabi ko naman sa'yo noon, di ba, na ayokong mag-aral. Gusto ko magtrabaho. Si Rufa na lang yung pag-aralin kasi sa aming dalawa siya lang naman po talaga yung matalino. Mukha nga. Pero yung mo, pati basta ito ni Fernand. Inako mo. Ate, hindi basta ito si Chico. Anak namin siyang dalawa ni Fernand at mahal ko yung batang yun. So talaga magpapakatangan ka na lang sa lalaking yan? Hindi, huwag mo naman pakilaman yung buhay ko. Kasi nung sumama ka naman doon sa asawa mong foreigner, wala ka namang narinig sa amin, di. Eh. Hoy, huwag mong idadami dito ang asawa ko, ha? Pagpuring pagdiskitahan ng pamilya ko. Wala kang utang na loob, eh. Kaya mo ako sinusumbatan ng ganyan, eh. Ate, hindi kita sinusumbatan. Pero sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Ani isa dito sa ating dalawa, walang perfect. Sige, gusto mo ba isumpat ko sa'yo? Lahat ng paghihirap, lahat ng sakripisyo ko para matustusan ko lang kayo ng bunso natin? Pati nga sarili ko eh. Ate, Napabayaan ko. Ate, ate, nagpapasalamat kami dalawa ni Rufa. Sobra-sobra sa ginawa mong sakripisyo para sa amin. Pero hindi naman tama ate na pati personal namin buhay ni Rufa. Ipakikialaman mo. Mukhang nagmamalaki ka na. Ate, hindi. Sige, sige. Pahala ka sa buhay mo, ha? Pero ito tatandaan mo. Huwag na wag kang lalapit sa akin kapag nagkaroon kayo ng problema. Dahil pagtatawanan ko lang kayong mag-asawa. Tandaan mo yan. Ate, ba't... ba't hindi ka nalang sa bahay mo na tumira? Sa'yo, nag-hotel ka. At least doon, makakabanding mo rin yung mga pamangkin mo. Hindi na nga kayo magkasya sa bahay niyo. Nakikisiksik pa ako. No offense, ha? At naman ako ma-offend dati. Eh, kahit ang bata pa tayo, sanay na ako eh. Sa papag ako natutulog samantalang kayo ng dalawa ni Rufa sa... Sa kutsyon. <laughs> eh, paano naman kasi... Nananadyak ka kapag natutulog. Buti nga, hindi mo nakakarati si Fernan. 
Alay ko ate, hindi ko alam. Tulog ako eh. Pero baka siguro, hindi na lang sinasabi sa akin ng asawa ko. Ate, mabait na tao si Fernan. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Hindi siya perfecto, pero mabuti siyang tao. Ate, subukan mo kayang kilalanin ng asawa ko. Baka... Hiwalay na kami ng asawa ko, Luz. Ano? Iniwan na ako ni George. Pinagpalit niya ako sa babae niya na mas bata, mas fresh, mas malangke. Kailan pa to, ate? Mag-iisang buwan na yata. Ibig mong sabihin yung Pasko? May isa lang ako. Malungkot. Ang lungkot-lungkot ko nun. Pagdamdam ko, wala akong kakam. Dito ako. Dito ako, kapatid mo. Kakampi mo ako. Kata na mangyari, kakampi mo ako, ate. Hindi naman lahat ng lalaki katulad ni Fernan eh. My husband is a very selfish person. Nilimas na lahat ng pep ko. Wala siyang tinira sa akin ito. Kaya ngayon, walang-wala ako. Ate. Walang-wala ako ngayon. Andito kami yung dalawa ni Fernan. Hindi ka namin iiwan. Tutulungan ka namin. Luz, actually, there's something you can do for me. Kaya pinutang kita. Ano yun, ate? Ano to, ate? Nung namatay sila, nanay, Meron silang iniwan na lupa sa atin sa Siargao. Sa ating tatlong lupa. Luz. Nakikusap ako sa iyo. Teka, teka, teka. Ibenta na ako sa akin, Luz. Ibig mong sabihin, nung namatay si nanay, meron siyang iniwang manang lupa sa ating tatlo. Tapos... Ayaw mo nang sinabi ito. Dahil kailangan mo na tulong. Ganun ba yun, ate? Ay, gusto mo na ibenta ito. Inaamin ko. Itinago ko. Pero noon pa yun. Bago ka sa pakilitan na noon. At ayaw mo. Wala akong tiwala sa kanya. Luz, pag naibenta natin yung lupa, patutulungan ako nito. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Sakit mo ka. Hindi ko crush yun. Hindi ko crush yun. Hindi mo crush pero ang dami dami try. Sige, laya mo. Ay, hindi ko. Basta hindi ko crush yun. Eh, ba't? Sige, huwag kang malikot. Huwag kang maingay. Baka kunin ka ng patihan. Gusto mo? Ito. Sige ka. Judgmental kasi, kung ano na inyong... Ako ba yung judgmental? Ikaw nga yung nagsabi na baka ako din tayo. Ako ba yung judgmental? Ikaw itong napakadaming iniisip. Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag kang masasabi ko yan po. Wow! 
It's so amazing how such a small city mm. could hold this much beauty.